sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Ni siku nyingine tena ambapo mpenzi msikizaji wa AWR ambaye unatupata kupitia masafa mafupi ya mita bandi 31 kutoka hapa mkoani Morogoro na kupitia masafa ya 105.3 FM Radio hii ikiwa ni Morning Star. Kumbuka pia unatupata kupitia tovuti yetu ya www.awr.org. Leo hii mpenzi msikizaji tutakuwa nami mtangazaji wako Kewison Mwaipaja katika kipindi hiki cha vijana na maisha mpaka tutakapofikia tamati. Na kumbuka katika kipindi hiki cha vijana na maisha sehemu ya kwanza kabisa tunakuwa naye Rebecca Manyama na fano letanda wakija kwako na namna ya kupika kababu za nyama lakini pia katika sehemu ya pita kwa naye Mrs. Butoke akikwambia vijana wawili hiki ni kisa ambacho kilisimuliwa katika sabato ya vijana ambayo ilikuwa imefanyika katika kanisa la Adventista sabato wa misufini ni kusisi sana kwamba wewe kijana ambaye unatogea sikio hebu pata kujifunza pamoja nasi katika kipindi cha vijana maisha ujue namna ambavyo vijana tunapaswa kuwa lakini kabla sijampatia nafasi fano tanda na Rebecca Manyama waimbaji ni mashahidi kwaya kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania wakikwambia asubuhi njema
Naam, hiyo ni mashahidi kwaya na wimbo wa asubuhi njema ambao wametupatia fursa pekee kuweza kuendelea na matangazo yetu ya kila siku ni katika siku ya leo ya kipindi cha vijana na maisha na moja kwa moja na kuunganisha naye Fanel Tanda na Rebecca Manyama. Hiyo ni katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha vijana na maisha ulikuwa naye Fanel Tanda na Rebecca Manyama na moja kwa moja Mrs. Butoke akikwambia vijana wawili. Leo tutaangalia vijana wawili ndani ya Biblia. Vijana walio mfano wa kuigwa. Unajua katika jamii au katika Biblia kuna vijana ambao sio mfano wa kuigwa. Ndani ya Biblia ukisoma Biblia yako utakutana na vijana waliokuwa ovyo kabisa. Katika jamii ukiangalia utakutana na vijana walio ovyo kabisa ambao sio mfano wa kuigwa. Tutaangalia vijana ambao ni mfano wa kuigwa kwa sababu leo ni sabato ya vijana. Wapo vijana wengi katika Biblia ambao walikuwa na mifano mizuri na ya kuigwa, lakini leo nitazungumzia wawili tu. Mmoja atakuwa kijana wa kiume na mwingine atakuwa kijana wa kike. Haleluya. Katika vijana hawa wawili, vijana tutapata mifano bora ya kuigwa. Unajua unapokuwa katika jamii, mimi kama mzazi ninapenda kujua marafiki za watoto wangu. Na ninapowafahamu, ninamwangalia yule anasema mwanangu jihadhari, huyu rafiki yako si rafiki mwema kwa sababu A B C D Ukiwa mzazi hutapenda kuona rafiki yako anatembea na jambazi. Hutapenda kuona huta, mzazi hutapenda kuona rafiki ya kijana wako akiwa ni mtu asiyefaa, mtu wa ovyo. Utafurahi unapoona mtoto wako anatembea na marafiki bora walio na sifa njema katika jamii. Ndani ya Biblia wapo vijana wawili ambao watawakilisha wengine leo ambao ni mfano wa kuigwa asubuhi ya leo. Katika kitabu cha mwanzo mbili Fungu la kwanza hadi la kumi. Hatutasoma chote. Kisa kinaeleweka, lakini umkini kuna wageni kati yetu ambao hawakifahamu kisa hiki. Hapa tunakutana na, ki, na habari za mzee Ibrahim. Ibrahim amepewa mtoto katika umri wa uzee sana. Hana mtoto maisha yake. Akiwa ni mzee mkongwe anapata mtoto. Akiwa na mke wake Sara ambaye ameshazeeka, amekoma katika siku zake za kike za kawaida, ninampiga picha na muona Sara akiwa na mvi nyingi kichwani, lakini Sara yanaambiwa utapata mtoto. Haamini maneno yale, lakini hatimaye Sara anampata mtoto katika uzee wake. Anapompata mtoto huyu ni mtoto wa kiume, mtoto anaitwa Isaka. Haleluya. Mwangalie bibi aliyezeeka mvi kichwani si ajabu ameshaanza kupinda akinyonyesha mtoto wake bibi ambaye alikuwa na huzuni ya muda mrefu kwa kutokuwa na mtoto leo anatabasamu anapomnyonyesha mtoto wake sasa wanapompata mtoto huyu kama maandiko yanavyosema Ibrahim siku moja akaambiwa na Mungu nahitaji ukanitolee sadaka na sadaka ninayoihitaji ni ya mwanao Isaka Pasta butoke uambiwe tunataka sadaka ya baraka. Mm. Sijua ataniambia. Nadhani hataniambia. Unajua wapendwa, ukisoma katika kitabu cha wazee na manabii anasema kwamba Ibrahim usiku ule alihangaika. Na mahangaiko yake yalikuwa haya. Si kwamba kwa nini mtoe sadaka? Ah ah, mahangaiko yalikuwa haya. Hivi kweli mtoto huyu nikamtoe sadaka hivi huyu mama atasikiaje Ibrahim kitabu chake kinasema kwamba alienda mara ya kwanza chumbani kwa mtoto Isaka amelala hana habari hana wasiwasi na kinachoendelea baba anapambana na mapambano ya moyo ndani kwa ndani baba akasimama akamwangalia kijana akamwangalia akatoka akaenda chumbani kwake akamwangalia mkewe Sara ambaye ni bibi kizee ambaye faraja yake ni kwa huyu kijana akamwangalia akamwangalia akarudi akaenda tena kwa kijana akamwangalia hayo yalikuwa mapambano ya ndani ya moyo 
lakini pamoja na hayo huyu mtu wa Mungu aliyempenda Mungu aliyemwamini Mungu asubuhi akamwambia mtoto twende tukatoe sadaka haleluya wanaondoka kwenda kutoa sadaka wanapoondoka wamefika njiani Isa kanamuuliza baba naelekea hakuwa mtoto mdogo wa kuburuza eh Sunajua akiwa katoto kwa miaka mitatu mingapi unashika mkono tu twende twende. Huyu inaelekea alikuwa kijana mkubwa. Maana ukisoma fungu la nne anasema kwamba Ibrahimu alipoyavua macho yake kuangalia kule wanakokwenda wakiwa ameshamaliza siku tatu wanatembea kuelekea huko. Sunaona ni kijana mkubwa. Akaona ni mbali. Akawaambia wale vijana wakubwa bakini hapa akamchukua Isaka mwanae akamtwisha kuni wakaondoka wakaenda Wamefika mbele kidogo kijana aliyefundishwa maadili mema kijana anayejua nini maana ya kutoa sadaka akauliza baba kuni tunazo moto tunao kisu tunacho yuko wapi mwanakondoa sadaka Baba bila kuwa na maneno mengi ya porojo porojo anamwambia mwanangu Bwana atajipatia mwana kondoa sadaka. Haleluya. Kina baba tusiwe na chenga watoto wanapotuuliza maswali mazito na magumu. Tumuombe Mungu atusaidie namna ya kuwajibu. Akamwambia Bwana atajipatia sadaka yeye mwenyewe. Safari kaendelea walipokuwa wamefika mahali pale pa kutolea hiyo sadaka fungu la tisa linasema Ibrahim akajenga madhabahu halafu akaweka kuni juu ya madhabahu kisha akamshika mtoto akamfunga akamweka juu ya kuni mm. ni kijana wa aina gani huyu jamani Unafungwa mikono na miguu unawekwa juu ya kuni na wewe unajua jinsi sadaka inavyotolewa lazima uchinjwe kijana huyu haikuandikwa ila kwa macho yangu ya imani na tafakari yangu namuona Isaka akiwa juu ya zile kuni akimwangalia baba yake na kusema Jinsi gani kijana aisafishe njia yake ni kwa kutii na kulifuata neno la Mungu na kutii kwangu ni kukubali niwe kafara na muona Isaka akijiuliza mm, kumbe Bwana atajipatia mwenyewe mimi ndiye mwana kondoo Bwana aliyemhitaji na muona Isaka akisema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi nikakimbia na kumwadhalilisha baba yangu haleluya Bwana amenihitaji nami niko tayari kuchinjwa kijana uliyekete hapa asubuhi ya leo je ungestahimili hilo una nguvu zako Hujatenda dhambi yoyote eti uchinjwe. Kijana mwenye nguvu aliyeshiba dona sawa sawa. Eh? Vijana niambieni. Ndio zingetimliwa. Baba angepigwa ngwala pale. Mzee na hivi amezeeka, anabaka na garagara chini kijana huyo. Eti kisu kinashuka. Kijana ametulia. Anamwangalia baba, ni imani ya pekee. Ni mfano wa kuigwa ambao vijana tungewiga leo kuwatii wazazi wetu kumtii Mungu wa mbinguni kile anachohitaji kifanyike kwetu kijana huyu hakugombana na baba yake hakubishana na baba yake alikuwa na haki zote za kubishana naye maana hajawahi kuona mwanadamu akitolewa sadaka Leo yeye ndiye anatolewa sadaka. Alikuwa na haki zote za kubishana na hata maandiko na mafungu angemsomea hakufanya hivyo. Wala hakukimbia. Alitulia. Akasema sina cha kunitenga na upendo wa Yesu wala mauti haiwezi na alishinda. Haleluya. Tupate wapi leo Isaka wa leo? Mbingu zinauliza. Tupate wapi Isaka wa leo? Mungu anahitaji Isaka ndani yetu tuliokaa hapa vijana. 
anamhitaji Isaka atakaye simama imara na kuitaja dhambi kwa jina lake na kusema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi atakaye sema Bwana nisaidie nilishike neno lako nikutii kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 119 na fungu la tisa Mbingu zinauliza asubuhi ya leo yuko wapi Isaka wa leo yuko wapi vijana wa kiume Isaka wa leo Vijana mnaoniangalia yuko wapi Isaka wa leo ambaye atasimama imara kuitetea haki hata kama ni wakati wa mauti atasema kifo hakitanitenga na upendo wa Kristo yuko wapi Isaka wa leo Mbingu zinahitaji kijana anayeelewa maana ya ibada. Kwenda kutoa kafara ilikuwa ni sehemu ya ibada. Anauliza kisu kiko tunacho, moto tunao, eh? Na kuni tunazo, lakini mwana kondoo yuko wapi? Leo mbingu zinauliza wewe kijana ulie keti hapa. Biblia unayo, lesoni unayo, kitabu cha wimbo unacho, je umekuja na sadaka yako? Mbingu zinauliza sadaka unayo lesoni unayo kitabu cha wimbo unacho Biblia iko wapi Biblia unayo lesoni unayo sadaka unayo kitabu cha wimbo kiko wapi Mbingu zinauliza asubuhi ya leo tutaendaje kumwabudu Mungu wa mbinguni kama hatujakamilisha vinavyohitajika Leo tunapoimba nyimbo za Kristo tunabwabuaja tu kwa sababu hatuna vitabu. Mwimbishaji anakaza na imbeni imbeni watu hawajui nyimbo. Unakwendaje kumwabudu Mungu huja kamilisha vinavyotakiwa? Kijana aliuliza. Mwana kondoa sadaka yuko wapi? Niendeje kanisani bila sadaka? Hilo ni swali unatakiwa ujiulize. Zamani tuliimba. Niendeje miko bila kitu kwa bwana bila hata siti moja ya kumsalimu nayo leo vijana tunatembea tunaenda kanisani hata senti moja ya kumsalimia Kristo hatuna turudi katika njia kuu tukaulize mapito ya watu wa zamani Kizaji mara baada ya kuweza kumtegea sikio Mrs. Butoke akikwambia vijana wawili naamini ya kwamba wewe kama kijana utakuwa umepata kitu cha kujifunza na namna ambavyo unapaswa kuwa kijana mtiifu na ambaye unakuwa huna maswali ambayo sio ya msingi kwa kila ambacho Mungu anakuagiza ukitende. Basi kama utakuwa na changamoto, utakuwa na maoni, utakuwa na maswali yoyote, nikusisa na kwamba wasikiana nasi kupitia anwani hizi hapa zifuatazo. Radio Adventist la Mwenguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo. Simu za kiganjani namba 0 7767586882 au 0784297297 ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania kufikia hapo msikizaji nafikia tamati ya kipindi kicha vijana na maisha kwa siku hii ya leo lakini kumbuka tu ya kwamba wewe mwana ndoa kwa siku ya kesho ni zamu yako kipindi kitakuwa ni sera za ndoa na hapo takuwa ne Bimshana na Justin Mbwana nikusisa na kwamba tuweze kuwa pamoja lakini kwa leo nikiwa ninatoweka hapa studio na kuacha na wimbo wa sauti ya jangwani wakikwambia moyo wangu bye bye moyo wangu uadani ungeu ye Yesu leo azikunje komeza mofu ndani yangu niwe kwa sayesu kwa dakika kwa yangu kuna tangamani nikikupa sayesu kwa dakika kwa yangu kuna tangamani Ina 
kukwa Sa Yesu kwa dakika Mwaya wangu Unatanga bani Niki kukwa Sa Yesu kwa dakika Mwaya wangu Unatanga bani Ciao 